നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആകെ പറയുന്നത് ഇലവൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പരാബോള ഇലവൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എലിപ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് സർക്കിൾ പരാബോള എലിപ്സ് ഹൈപ്പർബോളയാണ് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പരാബോളയും എലിപ്സും മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പരാബോള എന്ന സെക്ഷനും എലിപ്സ് എന്ന സെക്ഷനും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണാം ആദ്യം പരാബോള പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എ വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ ഈ നാല് രീതിയിലാണുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് നോക്കുക വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിനെ നോക്കി ഒരു കേർ വരച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്നത് എ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് ആക്സിലാണ് ഫോക്കസ് വരുന്നത് ഇതാണ് എ സീറോ വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിനെ തന്നെ നോക്കി ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്നിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോക്കസ് എന്നത് മൈനസ് എ സീറോ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എ വൈ എന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിനെ നോക്കിയിരിക്കും അതായത് മുകളിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫോക്കസ് എന്നത് സീറോ എ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിൽ താഴോട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഫോക്കസ് എന്നത് സീറോ മൈനസ് എ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും കിടക്കാം ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പരാബോള പരാബോള എന്ന സെക്ഷനിൽ നാല് രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് എന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിനെ നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എക്സ് ആക്സിനെ നോക്കിയായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എ വൈ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിസിനെ നോക്കിയിരിക്കും അതായത് മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിസിനെ തന്നെ താഴോട്ട് നോക്കിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഇതും വൈ ആക്സിസ് വെർട്ടെക്സ് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് സീറോ സീറോ ഫോക്കസ് എന്നത് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോക്കസ് എക്സ് ആക്സിൽ എ സീറോ ആയിരിക്കും വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അതായത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് മൈനസ് എ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സീറോ എ ഇതിന് സീറോ മൈനസ് എ ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് ഫോർ എ ക്വാഡ്രൻസ് അതായത് ആ ഗ്രാഫ് ഉള്ള ക്വാഡ്രൻസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റും ഫോർത്തുമാണ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സിൻ്റെ ക്വാഡ്രൻസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ എക്സ് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡും തേർഡുമാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എ വൈ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡുമാണ് ക്വാഡ്രൻസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ ഫോർത്തും തേർഡും ക്വാഡ്രൻസിലാണ് ആ ഗ്രാഫ് കിടക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത സെക്ഷൻ എലിപ്സ് ആണ് എലിപ്സിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വരിക ഒന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഈ രീതിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭാഗം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെർട്ടിസസ് എന്നത് മൈനസ് എ സീറോ എ സീറോ ഫോക്കസ് എന്നത് മൈനസ് സി സീറോ
ഫോക്കസ് എന്നത് സീറോ സിയും സീറോ മൈനസ് സിയും ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിലായിരിക്കും നീള കൂടുതൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്നത് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിലായിരിക്കും നീളം കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫുകൾ ഈ രീതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സെൻറ്റർ രണ്ടിനും സെയിം ആണ് സീറോ സീറോ ഫോക്കൈ എന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോയും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിയും ആയിരിക്കും ഫോക്കൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം രണ്ടിനും സെയിം ആണ് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ വെർട്ടിസസ് എന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സീറോ ആണ് ഇതാണ് സീറോ മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ പുറകിൽ മൈനസ് എ അപ്പോൾ വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സീറോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് രണ്ട് ഗ്രാഫിലും ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ടു എ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ടു ബി അതായത് ചെറിയ ആക്സിസിൻ്റെ നീളമാണ് ഈ നീളമാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് അടുത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരാബോള എലിപ്സ് ഇതിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പരാബോള എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാകുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആക്സിസ് ഓഫ് പരാബോള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോക്കസ് ആക്സിസ് ഓഫ് പരാബോള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചോദ്യത്തിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എ എന്നത് ട്വൽവ് അവിടെ നിന്ന് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫ് എല്ലാം എക്സ് ആക്സിനെ നോക്കി ഒരു കേർ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിനെ നോക്കി ഒരു കേർ വരച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്നത് എ സീറോ ആണ് അതായത് എക്സ് ആക്സിലാകുമ്പോൾ എ സീറോ എ എന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ത്രീ സീറോയ്ക്ക് തുല്യം ഇനി ഇതിൽ കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് എ സീറോ അത് ത്രീ സീറോ ആണ് ആക്സിസ് ഓഫ് പരാബോള ഏത് ആക്സിസിനെ നോക്കിയാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് അത് എപ്പോഴും എക്സ് പ്ലസ് എ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ വരുന്ന ഗ്രാഫിന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എ സീറോ മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ വൈ പ്ലസ് എ സീറോ താഴേക്കാണെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് എ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എന്നത് ഫോർ എ ആണ് ഫോർ എ എന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെ തരുന്ന ഭാഗം ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ എ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണിത് ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആക്സിസ് ഓഫ് പരാബോള ദ ഇ
ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഫോർ എ അതായത് എയ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം എലിപ്സ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഫോക്കൈ ദ വെർട്ടിസസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ദ എസെൻട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഓഫ് ദി എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി സി ഇ എൽ ഈ ഓർഡറിൽ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം എ എന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വലുത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് എ സ്ക്വയർ അവിടുന്ന് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ എന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ബി സ്ക്വയർ എന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും സി എ ബി സി അടുത്തത് ഇ ആണ് ഇ എന്നാൽ എസെൻട്രിസിറ്റി എസെൻട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സി ബൈ എ അതായത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ് ആണ് എസെൻട്രിസിറ്റി അടുത്തത് എൽ എൽ എന്നാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബി എന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ എന്നത് സിക്സ് ഇവിടെ ക്യാൻസലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിച്ചം സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെയാണ് വലിയ നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നത് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സിക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൈനസ് സിക്സ് റഫായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും y ആക്സിൽ ഫോർ നോക്കുക മേളിലോട്ട് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എലിപ്സ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്നത് എക്സ് ആക്സിലാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫോക്കസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഫോക്കസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോക്കൈ എന്ന് പറയും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സീറോ ആണ് ഫോക്കൈ വെർട്ടിസസ് എന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സീറോ അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ടു എ അതായത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ടു ബി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എസെൻട്രിസിറ്റി മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടു സി ബൈ എ അതായത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് സെക്റ്റം എന്നത് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഈ ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മാർക്ക് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സെക്ഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എലിപ്സ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിസസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോയും ഫോക്കൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോയും ആണ് നമുക്കറിയാം വെർട്ടിസസ് എന്നത് എക്സ് ആക്സിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റഫ് ഫിഗർ വരച്ചാൽ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ചു വെർട്ടിസസ് എന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവും പ്ലസ് ഫൈവുമാണ് വെർട്ടിസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോക്കൈ എന്നത് സി സീറോ ആണ് അതായത് മൈനസ് ഫോറും ഫോറും എയും സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ ഈ വിലകൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അവിടുന്ന് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ താഴെ എ വരാനുള്ള കാരണം എക്സ് എക്സിലാണ് കൂടുതൽ ഭാഗമുള്ളത് അപ്പോൾ എ എന്നത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ബി എന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ ഇക്വേഷൻ എന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത്
y square is equal to 24x. இதும் மூனு மார்க்கினி சோதிக்கேன் சாதிதை உள்ளரு சோதிமான இப்போல் நமல் செய்தது plus one board exam இடுதான் போகுந்த வருக்கு கோணி செக்சன் என்ன சாப்பில் focus area இல் பரண்ணிரிக்கின்னா இ வீடியோ நீங்கள்க்க இஷ்டமாயி என்ன கெரிதுந்து வீடியோ இஷ்டமாயங்கள் லைக் செய்கா, சேர் செய்கா, சானல் இது வரை சப்ஸ்கரேப் செய்யாத்து வரை சப்ஸ்கரேப் செய்கா அடுத்த வீடியோ இமாயி நமக்குடனே காணாம் தேங்கியும்